青阳是不是有外遇了？对，就是这样。不可能的，陈阳他是绝对不可能的。这是，这是真的。而且那个人。我认识，你认识，是苏莹。对，苏莹，我的妹妹。不，这不可能的。苏莹姐对我非常的好，他们怎么可能？一开始我也不相信，可是不可能啊！你一定是误会了。陈阳和苏云一直都比较好，但是他们不可能，不可能。天，他说给弄丢了，怎么会在你这儿？我是在苏云卧室的床底下找到的。不，这不可能。是，我也不愿意相信，但我确实是在苏云卧室的床底下找到的。不，呃，可能是。陈阳在你们家玩的时候给弄丢了。那你们确定，陈阳在我们家的时候，你一直跟他在一起吗？对呀、啊，我都在。那陈阳到苏莹的卧室去过吗？看来就是这样了。不，这不可能。我也找管理人员问过了，陈阳确实有一天晚上在别墅一直待到清晨。怎怎么会是这样呢？人心难测呀、啊！你以为他爱你，可是他们却……怎么会是这样？为什么要这样，妹妹？我找你来，就是想跟你商量一个解决的办法，不要让他们再发生这样的事儿。你看，苏莹毕竟是我的妹妹，我平时在娇惯她，我的话她不一定听。可是陈阳跟你呢，都快结婚了，再让他们这么混下去总是不好。你能不能跟他谈一谈？别让他们再做这样的事儿了。我不想跟他谈。你别这样意气用事。陈阳总的来说还是不错的，苏云也还年轻，公司不想失去这样能干的人才。你找他谈谈好吗？对大家都有好处。这串钥匙，先还给他。为什么要这样？年轻人犯错，上帝都会原谅的。你也别太难过，只要我们俩好好配合，一定会把这件事解决好的。啊！我不想跟他谈。夏，我已经找陈阳谈了，但是没有用。你想一想，如果你能跟他谈一谈。一定会有好处的，悬崖勒马吧。你好好想一想吧，啊，我还有事，得走了。妹妹啊，你们还年轻，该说的事情一定要说。该做的事情一定要做，往后的日子还长着呢，千万不要留下什么遗憾。啊
事情，我想还是和你说一下比较好。什么事啊？那天晚上，我丢了一串钥匙。钥匙？你丢哪儿了？我不能确定，有可能是是在你的卧室。是吗？我真的不敢确定到底是不是丢在那里了。不管怎么样，你还是找一找吧。好了，我知道了。啊，李总吗？你好啊，你好啊，啊，<笑>没什么事儿，我就告诉你那件事，还得再过两天。哎，对，孙雷啊，孙雷挺好的，你放心吧，啊，我会关照他的。<笑>呃，明天我约你。好，好，好，好，好，再见。老板，嗯，床下面有一串钥匙。哦，在哪儿找的？在苏小姐的床下面，可能是苏小姐的吧。啊，对，是她的。都搞好了，老板，我走了。啊，辛苦了。一趟，给您。你有没有过眩晕的症状？嗯，有过。我看给你手臂。好你是不是有牙龈出血的毛病？啊，经常会有。那你还要再做一个骨穿。骨穿啊？对，骨穿。会不会有什么问题啊？现在还不好说，不过，从你的验血报告看，你的白细胞减少，加上你又有牙龈出血和经常眩晕的症状，这至少说明你严重贫血，需要做一个骨穿。看看结果，会有什么问题吗？看结果吧。嗯。你是不是那个做广告的女孩？什么罗兰斯宝？啊、嗯。我爱人呐、啊，天天用这个品牌。是吗？是。哎，你明天早上就来做，早一点来，记住不要吃饭。嗯，好，谢谢你，王医生。哎、你看清楚了？呃，那如天不是很亮。他和舒小姐就住在床边，我也没敢仔细看，但肯定是个男的，真没说。他长什么样？长得，长得，他最近还来过。最近还来过？对，还有个女孩，好像是他女朋友。哎，所以我也搞不清是怎么回事。知道了。看我走了，舒先生。心疼，不该说的不要说。哎，我知道了，舒先生，走了。
小刘，你来干嘛？你们家电话有些问题，苏先生让我上来看看。啊，那我先走。你的胆子不小啊！什什么意思啊？这是谁的钥匙？嗯，是陈阳的吧？怎么会在你的床下？就是来找这串钥匙的吧？说，这是不是陈阳的钥匙？想起说这个来了。如果有一天我离开你了，你会想我吗？你离开我？你，你到底怎么了？你说，你会想我吗？当然会了。那你不要想我好吗？你今天到底怎么回事啊？你去医院了吗？报告,告出来了。嗯。怎么样？是不是有什么问题啊？没什么，就是贫血。明明，我可告诉你，有什么事儿你可不能瞒着我。没有，真的没什么，就是贫血。女孩贫血是很正常的。那医生怎么说的呀？嗯，没说什么。嗯。让多注意休息，开了点药。啊、吃饭吧。我不想吃，真的。苏一，我们分开吧。你说什么？我们分开吧，这样在一起还有什么意思呢？苏莹，我究竟哪点对不起你？你说分就分。不是你对不起我，是我对不起你，行了吧？我真的不能再这样下去了。到底是为了什么？是为了那个陈阳吗？这跟任何人都没有关系。我要自由，这就是原因。自由？<笑>你笑什么？这很可笑吗？可笑，可笑，太可笑了！你难道没有自由吗？啊！你当着公司的老总，你想用谁就用谁。你有自己的车子，想去哪儿去哪儿。你住着这么大的房子，你想干什么就可以干什么。难道说你没有自由吗？我没有。
我不要你给我的一切，我要自由的生活，自由的呼吸，自由的工作。而你，你像一个巨大的、无处不在的阴影，时时刻刻笼罩着我。我真的不能再这样下去了，我不能再这样的生活了。你现在不是这样了，我已经离了婚，我要跟你结婚，是你，是我，是我不愿意。因为这五年了，你在我心目当中有一个处处关心我、爱护我的大哥哥，变成一个终日缠身的噩梦。你为了占有我，无所不用其极，你甚至比一个魔鬼还要阴险。什么魔鬼？我成了魔鬼！我为你抛弃别子，远渡重洋，放弃工资，我做了这一切，居然成了魔鬼！所以，收起你伪善的面具吧。你是为了我，你是为了占有我，你为了让我当你的情妇。不对，现在不是这样了。我是让你做我的妻子，我可以给你名分。我不在乎这个名分。这么多年来，你考虑过我的感受吗？如果生活可以重新选择的话，我宁愿选择流浪街头，也不愿再进你们的苏家门。不错，是你爸爸养育了我，可不是你。我为了报答你们苏家的养育之恩，我做了你五年的情妇，难道这还不够吗？苏雅，可可你亲口对我说过，你是爱我的呀。是的，我是曾经爱过你，我曾想过跟你结婚，一起生孩子，一起去找我的妹妹。可是这一切都已经过去了。你现在在我眼里，就是一个喜欢就拿来，不喜欢就一脚踢开的自私自利的小人。我是势利小人，好吧，苏阳，你想想，这些年我为你做的一切，有这样的势利小人吗？甚至，就在刚才，我甚至想原谅你和陈阳，难道我还是自私的吗？啊！苏一，我有我的自由，我有权利和我喜欢的人做我喜欢的一切，只要我不去伤害别人，我想做什么就做什么。可是你伤害了我，我伤害了你。如果你认为我伤害了你，是因为你想把我当成你的私有财产，那是你的错。如果说到伤害，我是伤害了一个人，那是绵绵，不是你。绵绵，一个舞女。我苏一，一个养育了你二十年的人，竟然抵不上一个舞女。舞女。苏一，你怎么能这么说话呢？我真的为苏伯伯感到遗憾。那么一个善良博学的老人，怎么能教育出像你这样一个不懂得尊重别人的狭隘小人呢？你以为你是谁？你以为你高人一等吗？你在我眼里就是一个面目可憎的自大狂。你万恩负义！苏一，我们不要再吵吧，我们分开吧。你给我的一切，你可以全部拿走。分开，可能吗？啊！这几年为了你，我已经放弃了一切。现在你再让我放弃你，苏阳，你想想这可能吗？你到底怎么样做才能放了我？除非我死了，否则我绝不放弃你。难道你非要把我逼上绝路吗？不，是你已经把我逼上绝路。怎么了，王医生？我到底得的是什么病啊？你为什么到现在才来医院？怎么了？很严重吗？很严重，再生障碍性贫血。再生障碍性贫血。对，再生障碍性贫血。白血病。对，白血病。医生，你不会搞错了吧？你必须立刻住院治疗。怎么会这样呢？赶快回家准备准备，住院治疗吧。
董事长，你找我，会打吗？不会。听说你跟苏云搞在一起了，你爱他吗？嗯、那你的女朋友怎么办？那个跳舞的，你想干什么？干嘛？你不是很缺钱吗？这十万块。董事长，你这什么意思？离开苏莹，钱是你的。这就是苏莹的价值吗？怎么，钱少？董事长，要是没事的话，我就先走了。有事吗？离开苏，否则你也怪我不客气。离开他的，应该是你找我呢？啊，坐吧。有什么事儿吗？是有点事儿。啊，喝水吧。不用了，有什么事儿您就直说吧。我作为公司的董事长，不想失去这个人才，所以有些事情想请你帮帮忙。请我帮忙？对。哎，听说你跟陈阳是准备结婚了。有什么话，您直说。我是想问你，你们的关系现在怎么样啊？很好啊，我们都准备结婚了。啊，这我知道。呃，我是说，你能确定陈阳爱你吗？确定，陈阳是爱我的。你，你为什么要问这个？陈阳他怎么了？这怎么说呀？你看，我真说不出口。陈阳是不是有外遇了？对，就是这样。不可能的，陈阳他是绝对不可能的。这是，这是真的。而且那个人。我认识，你认识，是苏莹。对，苏莹，我的妹妹。不，这不可能的。苏莹姐对我非常的好，他们怎么可能？可能。一开始我也不相信。可是，不可能啊！你一定是误会了。陈阳和苏莹一直都比较好，但是他们不可能，不可能。这是陈阳的钥匙吧？是啊，前几天他说给弄丢了。怎么会在你这儿、啊？
我是在苏英卧室的床底下找到的。不，这不可能。是，我也不愿意相信，但我确实是在苏英卧室的床底下找到的。不，呃，可能是。陈阳在你们家玩的时候给弄丢了。那你能确定，陈阳在我们家的时候，你一直跟他在一起吗？对呀、啊，我都在。那陈阳到苏英的卧室去过吗？看来就是这样了。不，这不可能。我也找管理人员问过了，陈阳确实有一天晚上，在别墅一直待到清晨。怎怎么会是这样呢？人心难测呀、啊。你以为他爱你，可是他们却……怎么会是这样？为什么要这样，绵绵？我找你来，就是想跟你商量一个解决的办法，不要让他们再发生这样的事儿。你看，苏莹毕竟是我的妹妹，我平时太娇惯她，我的话她不一定听。可是陈阳跟你呢，都快结婚了，再让他们这么混下去总是不好。你能不能跟他谈一谈？别让他们再做这样的事儿了。我不想跟他谈。你别这样意气用事。陈阳总的来说还是不错的。苏英也还年轻，公司不想失去这样能干的人才。你找他谈谈好吧，对大家都有好处。这串钥匙，先还给他。为什么要这样？年轻人犯错，上帝都会原谅的。你也别太难过，只要我们俩好好配合，一定会把这件事解决好的。啊！我不想和他谈。夏，我已经找陈阳谈了，但是没有用。你想一想，如果你能跟他谈一谈。一定会有好处的，悬崖勒马吧。你好好想一想吧，啊，我还有事，得走了。绵绵呀，你们还年轻，该说的事情一定要说。该做的事情一定要做，往后的日子还长着呢，千万不要留下什么遗憾。啊
请我来看，并不是因为奥利过度对他说，而且是情绪进一步稳定，好像是受了什么刺激，是不是？最近这几天看也是稳定了，但是病人身体太虚弱了，这几天还要做各方面的检查，所以说吧，最近几天一定要让病人好好的休息休息，不能再有激动他的事事情发生。
你真的没事儿。这样，你帮我叫苏云姐来好吗？我想见她。苏云。嗯，我想见他。你要见他干什么？我想见他，一定要见。好，我叫他来。我累了，我想睡一会儿。你帮我找苏云姐来好吗？我去。去吧，他想见你。啊这么想，你会好的，我们都会照顾好你的。嗯，我知道苏云姐，我请你来是想跟你商量一件事儿。说呀，苏云姐，如果我不行了，你会帮我照顾陈阳吗？你不要胡思乱想了，你一定会好的，绵绵。我的身体我知道，也许会好，也许会恶化。不，不会的，绵绵，不会的。苏云姐，你知道吗？我和陈阳来青岛是为了找我失散的姐姐，可是一直都没有任何的消息。是吗？听陈阳说，你也有一个失散的妹妹，她现在在美国，对吗？对，我妹妹跟我爸爸一早就去美国了。你们是什么时候失散的呀？大概在我四五岁的时候，真巧啊！我跟我姐姐也是在四岁的时候失散的。孙姐，你还记得你妹妹的样子吗？不记得了，那时候我太小了。嗯，孙姐，我多希望你就是我要找的姐姐呀！绵绵，我就是你姐姐呀！真的比我大两岁呢，对呀，你二十六了，嗯，不会错吗？不会的，我身份证上就是写的这个年龄，那就肯定不是了。我跟我姐姐是孪生姐妹，明明，你就把我当成你姐姐吧。苏云姐，那是不一样的。你知道我有多想他吗？我多希望你就是我姐姐。妹妹，你别多想了，你一定会好的。嗯，苏云姐，我知道你对我好，我会永远对你好的。真的，苏云姐，我就感觉你就是我的孪生姐姐。虽然我们俩长得一点都不像。你又比我大两岁，可是我就是觉得你是我亲姐姐，你说这是怎么回事儿啊？绵绵，你现在不要多想了，好好休息，知道吗？不，我就是想跟你多说说话。也许我的时间已经不多了。绵绵，你不要老这么说，你是不是还有什么事情瞒着我呀
。没有啦，人在生病的时候就是会胡思乱想。也许我们真的是姐妹呢。要不这样的，绵绵，等你好一些的时候，我们去做个 DNA 测试，好吗？不用了，你比我大两岁呢。如果要是不是，那我多失望啊！还不如留点想象呢。绵绵，人家都说，孪生姐妹会同时爱上一个人的，你信吗？不知道，也许吧。如果我跟陈阳分开了，你还会对陈阳好吗？绵绵，不许你乱说！你怎么可能跟陈阳分开呢？陈阳还在等着你结婚呢。结婚，我多想和陈阳结婚，可是怕是不行了。绵绵，你不要这么说好吗？苏英姐，陈阳是一个特别有责任心的人。虽然他没什么钱，可是嫁给他是最值得的事儿。我知道些什么？没有。那他为什么会知道那么多呢？他他怎么会在你这儿啊？昨天晚上，他就一直抓着这个。这是跟他有什么关系啊？啊，明明找你了。苏一、啊，你说让每个人都要付出代价，你就满意了？错，付出代价的是我，不是他。可是明明住院了，你知道吗？是吗？那跟我就更没有关系了。伤害绵绵的是你和陈阳，不是吗？苏一，你，你起劲。我也想通了，有些账我们得慢慢算，我有事实。好了，走了。你给我站住！现在急了。真是个魔鬼！魔鬼，太过奖了，我可担当不起。陈阳，你说，人的生命是不是像这个药水一样，总有一天会滴完的？知道这个人世间有没有一种生活，是永远可以在学校读书的？我要是是亿万富翁啊，我就创办一所这样的学校。在这个学校里的学生啊，只干两件事，一个是学习，一个是爱情，一辈子都这样，你说好不好啊？怎么不说话了，陈阳？如果这辈子我们没有缘分在一起，那来生我还要嫁给你，你愿意娶我吗？明明，你不愿意也不行。我要发明一种芯片，植到你的脑子里面。叫爱情芯片，让你一辈子只能爱我一个人。
晨阳，你还不知道吧？我得的是白血病，已经确诊了。治这个病要花几十万的费用，我们哪有钱呢？再说，即使能治好，我也会拖累你一辈子的，这怎么行呢？你已经为我付出了这么多，现在该是我付出的时候了。可是，我真的舍不得你，陈阳。我这一生不管有多长，我都深深的爱着你。可是我必须离开你，你应该和素云姐生活在一起，你会获得更温暖的生活。只要你是幸福的，我就满足了。陈阳，为了你的幸福，我可以献出我的一切，包括我对你的爱情。可是陈阳，我真是舍不得。你知道我有多爱你吗？妹妹，我知道你要离开我，我做了令你无法原谅的事情。我不祈求你的爱情，因为我知道有些错误是不能犯。可是我这一生中不会再爱上别人，妹妹，我对不起你，我对不起我们的爱情，我会离开你的。陈阳，你放下，待会儿我来吧。啊，我来就行。我出去走一走吧。
颗心。听到以前，我以为有了爱情就拥有了一切。可是来到这儿以后，我才发现，我自己想要的太多太多，我根本不想过那种平淡的生活。而这一切，都是你没有办法提供给我的。可是，这跟你没有关系，要怪，你就怪我太自私、太虚荣吧。那谁能给你提供这些呢？是周凯吗？周凯，是啊，他已经向我求婚了。你爱他？我爱的是你，可是我更愿意跟他结婚。可是几天前，你不是说要和我结婚了吗？因为那时候我觉得你是爱我的。到现在。我还是爱你，可是你同时还爱着苏雨。陈阳，我们都长大了是吗？就让我们在这儿分手吧。妹妹，我祝福你。我也祝福。绵绵，路上小心。陈阳，如果有一天我遇到我妈妈，我一定会告诉她，你对我很好的。念念，我对不起你，我对不起阿姨。不，陈阳，和你在一起的日子，是我生命中最灿烂的时光。念念，我对不起你，我没能够好好的照顾你，我对不起阿姨。陈阳，你记着，虽然现在我们分开了，但是我们曾经相爱过的日子，是我一生中最幸福的。我只能是你需要，你就不能原谅我吗？陈阳，忘了我吧。好的，爱苏云姐，不管你们在哪里，我都会为你们祝福的。明天。
西，快去吃点饭。我不想吃，绵绵，吹了就吹了，以后找一个更好的。怎么行呢？走啊！你妈，我不想吃。